ഈ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ലാംഗ്വേജിന് ഒരു ഏജ് ബാരിയർ ഇല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ചില സമയത്ത് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ വരും സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരേ ലെവലിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതൊരു നല്ലൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ആവശ്യങ്ങളോട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബട്ട് കൂടുതലും നമ്മളുടെ യൂത്ത് വരുന്നത് അവർക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം ഈ പൊട്ടത്തെറ്റ് പറയുന്നവർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അവർ മേലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബിക്കോസ് അവർക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ലാംഗ്വേജ് നമ്മളെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ആ കോൺഫിഡൻസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുക ഈ രണ്ടു പേരും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺടെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ച് അവരെ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പഠിക്കുക ആ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതിന് ഒരു നല്ലൊരു വായനശീലം ഉണ്ടാവണം സോ ഇങ്ങനെ പലരും ഇത് പഠിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്തായിട്ടാണ് ബ്രോ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനറും അതുപോലെ ആങ്കറും ആയിട്ടുള്ള ജിജോയ് ചീരൻ ബ്രോ ആണ് നിങ്ങൾ മേ ബി ഇദ്ദേഹത്തെ എൻട്രി ആപ്പിൻ്റെ പല അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലോ അല്ല എങ്കിൽ ജോഷ് ടോക്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം ജോഷ് ടോക്കിൽ രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ജോഷ് ടോക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രോ ആണ് സോ പേഴ്സണലി ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളും ചേർന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം സോ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ബ്രോ ഹൈ വെൽക്കം നമ്മളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എൻട്രി ആപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രോ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലരും ഇപ്പോൾ പല യൂത്ത് ആണെങ്കിലും പല ഏജ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള പലരും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും സോ ഇങ്ങനെ പലരും ഇത് പഠിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്തായിട്ടാണ് ബ്രോ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ആക്ച്വലി ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ലാംഗ്വേജിന് ഒരു ഏജ് ബാരിയർ ഇല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ചില സമയത്ത് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഇവരെന്തിനാണ് പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പം അവർക്ക് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ പോകാനുണ്ടാവും അവർ മക്കൾ അവിടെയാണ് അപ്പം അവർ കൊച്ചുമക്കളോട് സംസാരിക്കാൻ ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ മേജർ ജങ്ക് വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം യൂത്ത് ഈ കോളേജ് ലൈഫിലൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ആർക്ക് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു തോട്ടിലായിരിക്കും അവർ നടക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അവർക്ക് എന്താവുന്നത് ഓ ഈ സംഭവം നമുക്കൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വരുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ചിലവർക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഉള്ള അവർക്ക് ജോലി എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ വേറെ ആൾക്കാരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എം എൻ സിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുറേ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഇതിലകത്ത് വരും അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ വരുന്നത് അതിനും വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കന്നഡ കുറച്ച് കയറി വരുവേ അപ്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയിൽ ഹസ്ബൻഡ് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം അപ്പോൾ വൈഫിനറിയില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വരും പിന്നെയുള്ളത് മക്കൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം എന്നാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ആവശ്യങ്ങളോട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബട്ട് കൂടുതലും നമ്മളുടെ യൂത്ത് വരുന്നത് അവർക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവർ കോളേജുകളിൽ സ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ നാട്ടിൽ
പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല പക്കയായിട്ടുള്ള ചിലരുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മദാമനെയോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ പോയി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കൂ നിങ്ങൾ അൺകംഫേർട്ട് ആവൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അവർ പലരും പറയും ബ്രോ എനിക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് ബ്രോ പക്ഷെ എനിക്ക് കണ്ടന്റ് ഇല്ല സംസാരിക്കാൻ എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല സോ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഈ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഇത് ഉള്ള പലർക്കും കണ്ടന്റ് ഇല്ലായ്മ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കണ്ടന്റ് ഉള്ള പലർക്കും ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതായിട്ട് പലരും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരേ ലെവലിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അത് ഒരു നല്ലൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരും കോണ്ടൻറ്റ് ഇല്ല എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലപോലെ സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്നവരും അപ്പം ഇവർ രണ്ടാളും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കോൺഫിഡൻസ് എന്നുള്ളത് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് അവർക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കോണ്ടൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും സോറി കോണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ദ ഹാവ് ടു ബിൽഡ് ദ കോൺഫിഡൻസ് എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഈ കോണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടൻറ്റ് സോറി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അക്ഷയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല ആൻഡ് കോണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാത്തവർ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം അവർക്ക് കോണ്ടൻറ്റ് ഇല്ല സോ കോണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ലേണിംഗ് തിങ്സ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് അവർക്ക് കോണ്ടൻറ്റ് കുറവാകുന്നത് പിന്നെ ദർ ആർ സം പീപ്പിൾ ഹു ആർ അഡോപ്റ്റഡ് ടു മീൻ അവരുടേതായ ചുറ്റുപാടിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് കുറേ ആൾക്കാരുള്ളത് സോ നമ്മളുടെ ഓറിസോൺ കുറച്ച് വലിയതാക്കണം നമ്മൾക്ക് വായിക്കുക വായിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് കുറേ കൂടി ഉപകാരമാവും ദെൻ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് യൂട്യൂബ് ആവട്ടെ അങ്ങനെ ചാനൽസിലൊക്കെ കോണ്ടൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള നോളജ് നോളജ് ബേസ് ആണല്ലോ കോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് ആണ് സോ നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കോണ്ടൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം സോ വാട്ട് ഐ വുഡ് സേസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു ഡെവലപ്പ് ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ വരിക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹാസ് ടു ടോക്ക് ടു പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇത് ഒരു പ്രാക്ടീസിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു കോണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പം ഞാനും ബ്രോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയത് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ തന്നെ ലൈക്ക് ഐ വാസ് ഇംപ്രസ് വിത്ത് വോട്ട് യു ഡു അപ്പം ആ ഒരു ഇംപ്രഷനിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സംസാരിച്ചത് ഇപ്പം ഞാൻ പേടിച്ച അയ്യോ ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വെച്ചാറുണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല സോ കോണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരെ കണ്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരേത് പിന്നെ കോണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ so they have a problem is english il tetumo nalla or pedi aanu koodal aalkarkku ullathu adu enikku evadunnaan ee pedi vannittullathu nammal malayalis inde agathu malayalis maatralla to annalum njan ippum koodal ippum 5 6 language samsarikkum ee 6 language ilum njan training kodukkarund appo njan kandil nammal malayalis aanu koodal pedi enna nannale nammal malayalis in eppolum perfect aanu njan endu samsarikkunnu adu perfect aanu nalladhaan അതല്ല നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എത്രയൊക്കെ തെറ്റ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എത്രയൊക്കെ തെറ്റുകൾ വരാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടത് സോ ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയുകയാണെങ്കിലും അല്ല അറിയാതിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് കോണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് പറയാം സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് സ്പീക്ക് ടു ദ വേൾഡ് ആൾക്കാരോട് എത്ര സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അത്ര സംസാരിക്കുക തെറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഒരു തെറ്റ് ലോകത്തെ മാറ്റി മറിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനോടും പറഞ്ഞത് ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഇസ് ദ ഷുഡ് നോട്ട് ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല സ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല സംസാരിക്
ഓക്കെ സോ ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രോ ഇപ്പോൾ ചിലരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എന്നാലും അവർ പലരോടും അവർ സംസാരിക്കുന്നത് പലതിലും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം എന്നാലും നല്ല കോൺഫിഡൻറ്റോടു കൂടി തന്നെ സംസാരിക്കും ഇനി പലരും ഉണ്ടാവും പലർക്ക് അവർക്ക് ഒരു മീഡിയം ലെവൽ ഓഫ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നാലും അവരെക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്കത് സംസാരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ ഫീൽ ചെയ്യും സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇത് എനിക്കുള്ളൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് എന്നൊന്നും അറിയാം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസിന് മാത്രമുള്ളൊരു ഒരു പ്രോബ്ലം ആണോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പം ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഞാനിപ്പം ഈ എം എൻ സിസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെക്സിക്കൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ആക്സെൻറ്റും അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ നമ്മളെ ആക്സെൻറ്റ് നല്ലതാണ് അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്നാലും അവർക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഈവൻ ഇഫ് യു ടേക്ക് ഫിലി ഈ ഫിലിപ്പീൻസും പിന്നെ മനില അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ദ സ്പീക്ക് റിയലി ബോൾഡ് അവർക്ക് ആൾക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കൾച്ചർ നമ്മളൊരു കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്നുള്ളൊരു ഇതും പിന്നെ നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഒരു കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക എല്ലാ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്ന് ബെസ്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണുന്ന ലെവൽ തന്നെ വേറെയാണ് So, that has always been there in India. That is a culture and a part of our culture. Like, you know, we have to respect elders and respect. That is a concept. That is a part of our culture. That is a part of our culture. That is a part of our culture sometimes. So, what I would suggest is, I would suggest that I would like to say 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 that what happens is, they will go to the mail. Because, uh, they will go to the mail. കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ലാംഗ്വേജ് നമ്മളെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഞാനിപ്പം ഈ ആങ്കറിങ്ങും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സോ അവിടെയും നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ചിലവരൊക്കെ പറയുന്നത് പൊട്ട തെറ്റായിരിക്കും ബട്ട് അവരെ കോൺഫിഡൻസ് ആ തെറ്റാണെങ്കിലും ആ കോൺഫിഡൻസോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ നോക്കുന്നത് സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ കൾച്ചർ ബാരിയർ നമ്മൾക്കുള്ളത് ആ കൾച്ചറിന് നമ്മളൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഐ മീൻ കം വാട്ട് മേ ഇപ്പം എൻ്റെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ലൈക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് യുണോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ലൈക്ക് ദു ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ എ വെരി സിമ്പിൾ സ്കൂൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് ബട്ട് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കുറവാണ് ഞാനൊരു കമ്പനി പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് അത്രയ്ക്കായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ബോസ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കണം പിന്നെ ആക്സെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള സംഭവം അപ്പം അവിടെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഐ മീൻ ആര് എന്ത് വിചാരിച്ചാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ലിഫ്റ്റിലാണോ സംസാരിക്കും ഞാൻ തന്നെ തന്നെ സംസാരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ബെസ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന പോലെ ആൾക്കാർ കേൾക്കട്ടെ എൻ്റെ എനിക്ക് സംസാരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കും പിന്നെ ഞാനൊരു ഐ ഷുഡ് ബി താങ്ക്ഫുൾ ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ആ പേഴ്സൺ ആരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആളിങ്ങനെ ബസ്സിൽ ഞങ്ങൾ എന്നും പോകുന്ന ബസ്സിൽ ഒരു ഒരു ഫിരൺ എന്നാൽ ഫോറിനർ ആയിരുന്നു ആളോട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ആൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതം ഇത് ഏത് ഇത് സാധനമുള്ളൊരു ഇതിൽ ഐ സു ടോക്ക് ടു ഹിം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആളോട് സംസാരിച്ച് കുറേ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ ഫ്രാൻസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അത്ര നീറ്റായിട്ട് അറിയില്ല അവർക്ക് പെതക്കെ സംസാരിച്ചു അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ അത് ആ ലെവൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു കുറച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടത്തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി അവർക്ക് ഒരു ഗൈഡൻസ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ കേരളത്തിലാവട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ആവട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമർ കുറേ കുത്തി
മീൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിഴാതെ നടക്കാൻ പഠിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ സോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല ഏത് ഭാഷയാണെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ ട്രെയിനേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഇതാ പ്രശ്നം നമ്മൾ വലിയ ആൻസർ പറയും സോ ഇനിയൊന്ന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രെയിൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാർ ഓടിക്കുന്നതും സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങില്ല ഞാൻ കൈ കെട്ടിയിരുന്നു നോക്കിയിട്ട് ഇതെല്ലാം തിയറി ആയിട്ട് പഠിക്കും അത് പറ്റൂല സംസാരിക്കണം സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ പറ്റൂ ഡോൺ വറി അബൌട്ട് അതേഴ്സ് ഞാനൊരു പോളിസി എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അത് ചിലർ കേൾക്കുന്നവർ അയ്യേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസി ഉണ്ട് സോ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പം എന്താ ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കും ഡസ്റ്റ് യു ബം ആൻഡ് വോക്ക് അതൊരു വേഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു നമ്മൾക്കിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു പൊടി ആയി അതിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അതന്നെ ഉള്ളൂ ആൾക്കാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നോ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡസ്റ്റ് ബാം ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് വോക്കിംഗ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ വുഡ് നോട്ട് നോട്ടീസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ മേക്ക് എവറി വൺ നോട്ടീസ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അപ്പം ഓൾവേസ് ഹാവ് ദറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് എത്രയൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവരൊരു ഭാഷ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറേ ആൾക്കാർ അത് മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ആളുടെ നോളജ് ഭയ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇപ്പം പക്ഷേ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ അതില്ലേ അങ്ങനെ ചിലവർക്ക് നോളജ് ഉണ്ടോ കോണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌ അവർ ആ ലെവൽ തന്നെ അവരെ ഇരിക്കട്ടെ ബട്ട് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് തെറ്റായ അവർ ചിരിച്ചു നമ്മൾ പോവാ അത്രേ ഉള്ളു ഇനി പലരും ഉണ്ടാവും ബ്രോ അതായത് ഇപ്പൊ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യണം ഏത് മേഖലകളിലേക്ക് പോകണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് സോ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷില് നല്ല രീതിയിൽ ലേൺ ചെയ്യുന്നത് മൂലം അവരുടെ മുന്നിലുള്ള ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് കിട്ടുക കാരണം ഇപ്പൊ പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് കുറെ സ്കില്ലുകൾ ലേൺ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഇവരുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് സോ ഇംഗ്ലീഷ് ലേണിംഗ് മൂലം അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയ